Kwa jina naitwa Peter Ngamilo, ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano ndani ya tume ya nguvu za Atomic Tanzania. Tumeshiriki maonyesho ya nane, nane ili kuwaonyesha wa Tanzania majukumu au kazi ambazo zinatekelezwa kisheria na tume ya nguvu za Atomic Tanzania hapa nchini. Moja wapo ikiwa ni kudhibiti na kusimamia matumizi salama ya mionzi nchini, kuhamasisha matumizi salama ya teknolojia ya nuclear lakini pia kufanya tafiti mbalimbali mbali, e, kwa kutumia teknolojia nuclear hapa nchini. Uh, tuko hapa na nenane maususi kabisa kuonyesha wa Tanzania namna ambavyo teknolojia ya nuclear inavotumika e, kwenye uboreshaji au uzalishaji wa mbegu bora pamoja na mbegu bora za, za wanyama. Hivyo Tungependa wananchi waweze kufika kwenye banda letu ambalo linatazamana kabisa na jukwaa kuu la taso kuweza kujipatia elimu juu ya mionzi na matumizi salama ya mionzi hapa nchini. Nikielezea juu ya teknolojia matumizi ya teknolojia ya nuclear hapa nchini kwenye upande wa kilimo uh, tuna, uh, tuna mchele uh, au mpunga ambao unaitwa Super BC ambao unapatikana kule Zanzibar. Uh, hapo awali mkulima alikuwa anaweza akalima katika hekari moja akapata wastani wa magunia labda mbili lakini baada sasa ya matumizi ya teknolojia ya nuclear eh, ikafanya kwamba eh, heka hiyo 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 moja ambayo alikuwa anailima mkulima uh, ikatoka kwenye wastani wa magunia mbili mpaka wastani wa magunia sabini katika heka moja lakini tu, sio tu Uh, wingi, wa, wa, wingi wa magunia ya mpunga lakini pia hata radha eh, inakuwa ni tofauti kabisa lakini pia teknolojia hii imefanya na ule mpunga pia kuweza kustahimili ukame kwamba hata isipotokea mvua ikanyesha kwa wakati basi mpunga huo unaweza ukavumilia ukame na baadaye mvua itakaponyesha basi ndipo mazao hayo yatakapokuwa yatakapoanza kuota lakini pia kulikuwa kuna ugonjwa ambao unaitwa yellow motor virus ambao ulikuwa unafanya majani yanakuwa ya njano. Kwa hiyo kupitia teknolojia ya nuclear iliweza kabisa kutokomeza ugonjwa huo. Lakini pia matumizi mengine ya teknolojia ya nuclear yako kwenye upande wa uhifadhi wa chakula, kukipa life span chakula. Kwa mfano tukiongelea mboga mboga na matunda pamoja na machungwa. Unaona ukifanya unyunyulishaji kwenye mboga mboga au matunda e, ina maana E, matunda hayo au kama ni nyanya zinaweza zikachukua mathalan hata mwezi mzima pasipo kuoza paka pale ambapo zinakuwa tayari zimekwisha pata thoko pasipo kuwa na athari yoyote kwa hiyo ni baadhi tu ya ya advantage ya matumizi ya teknolojia ya nyukli ya kwenye upande wa kilimo lakini pia kuna kitu tunaitwa artificial insemination hiyo ni one of the nuclear technology ambayo inatumika na kwa hapa nchini yanatumika sana sana kama kule Nike ambapo unakuta kwamba labda badala ya ngombe moja e, dume moja la ngombe e, e, kupanda kupandishwa labda kwa, kwa, kwa majike mbalimbali mbali, unakuta kwamba unatumia teknolojia ya ya, ya, ya nuclear ku, kuweza kuchukua mbegu kutoka kwa hilo dume ambalo lingekuwa lina uwezo wa kuzalisha labda majike salasini kwa maana ya kwamba labda ndama salasini kwa mwaka lakini ukichukua mbegu hiyo ambayo ina, inaweza ikawa ina ujazo wa cc uh, kama tano eh, katika mbegu hiyo ya huyo dume unaweza ukatoa wastan wa ndama kuanzia sita mpaka nane. kwa hiyo katika kipindi cha mwaka mmoja unaweza ukapata ndama nane kutoka kwa dume moja tofauti na dume huyo sawa sawa akipanda e, majike salasini, atatoa wastan wa e, ndama salasini. unaona sasa utaona tofauti kati ya matumizi ya nuclear technology na matumizi yale ya kijadi ni vitu viwili kidogo tofauti wito wangu watu bado hawana e, hawana muamko na teknolojia ya ya nuclear hasa kwenye matumizi ya kijamii kama ambayo nimekuwa nimetaja kwa hiyo ningependa niwakaribishe waweze kufika 
kwenye banda letu hapa na nenani viwanja vya taso tunatazamana kabisa na jukua kuu waweze kupata elimu na maelekezo mbalimbali kuhusiana na teknolojia ya nyuklia inavyotumika kwenye kilimo pamoja na uzalishaji wa mazao namba za simu wanaweza wakapiga namba yangu ya mkononi 0755 496 515